बिसमीम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्न विद बुशरा आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का लेक्चर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है एंड स्कोप क्या है जोलॉजी का बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम जोलॉजी का स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पर लेक्चर दे दें तो आज का लेक्चर इसी से रिलेटेड है लास्ट तक देखें इसके अंदर तमाम मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर वट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ सोलॉजी सोसोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ आल यू शुड नो आपको पता भी होगा कि जोलॉजी क्या है जोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर फिजियोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास साइंटिफिक स्टडी होती है किस चीज़ की एनिमल्स की उनके बिहेवियर की उनकी फिजियोलॉजी की क्लासीफिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की सो जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स जोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट रिलेट्स टू द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजी एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आल एनिमल्स बोथ लिविंग एंड एक्सटिंग एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद देर इको सिस्टम द टर्म इज डिराइव फ्राम द एंशियट ग्रीक वर्ड जून फॉर मीनिंग एनिमल एंड लोगोस मीनिंग नॉलेज और स्टडी टू स्टडी द वराइटी ऑफ एनिमल्स दैट एग्जिस्ट और एग्जिस्टेड हेयर इज सम हिस्ट्री ऑफ जोलॉजी द हिस्ट्री ऑफ जोलॉजी गोज बैक टू एंशियंट टाइम्स प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन यूज टू स्टडी द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देर बिहेवियर इन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट टू सर्वाइव एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट Here's evidence in the form of cave paintings and sculptures and engravings in France dating back to almost years having expert details of horses and their drawn in detail characteristics the knowledge of wildlife was realistically depicted by their visualization of animals and techniques they used such as fishing hunting and husbandry practice The famous ancient Greek philosopher Aristotle was the first to analyze and give detailed records of animal observation. He is considered the father of zoology. So you should know. Ah, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी रिलेट आते हैं कि who is the father of zoology? तो आपने याद रखना है अरिस्टो जिसको हम इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं. He is known as the father of zoology. यहाँ पे मैंने आपको अरिस्टोटल की जो है वो एक डायग्राम uh, दिखाई हुई है देखें दैट इज दर इज टोटल नेक्स्ट जो है हम कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कि जोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जूटोमी क्या है स्टडी ऑफ द एनाटमी ऑफ एनिमल्स इथोलॉजी इज द स्टडी दैट इज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स देयर एवोल्यूशन नेक्स्ट इज द एवोल्यूशन इन्वायरमेंट स्टडी ऑफ देयर ओरिजन एंड देयर अडेप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट नेक्स्ट इज द जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स हेडिट्री एंड द वेरिएशन नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द एनिमल्स टेक्जोनोमी इज द स्टडी ऑफ क्लासीफिकेशन एंड नोमन क्लेचर Zoo geography is the study of geographical distribution of animals. Zoo metry is the study of measurement of size and length of the animal organs. यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी मैंने जो है वो आगे भी देख लें कुछ हमारे पास ब्रांचेज हैं जैसे कि एरेक्नोलॉजी क्या है एरेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड अदर एरेक्नीट्स ये हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स की जब स्टडी है उसको हम एरेक्नीट्स बोलते हैं स्पाइडर्स वगैरह को जिस हम उसमें रखते हैं ऑर्डर में और हम इसकी स्टडी को एक्नोलॉजी बोलते हैं कार्सिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस एंड आर्थ्रोपोड्स लाइक ग्रेप्स लॉबस्टर्स सिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मरीन एनिमल्स हरपिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एक्थोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिशिज मेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैमल्स मेलाकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स विद शेल्स लाइक स्नेल्स और आपको पता है कि कौन से एनिमल्स अपने अंदर शेल रखते हैं फाइल मोलस्का के एनिमल्स जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं नेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ राउंड वर्म्स नियो नटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ न्यू बोर्न एनिमल्स तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं अक्सर इनमें से क्वेश्चन भी आते होते हैं तो आप लोगों ने याद रखना है ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स प्राइमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स लाइक एप्स मंकीज प्रोटोजोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स 
and here are some other branches like uh, arthropology arthropology is the study of arthropods as a whole carcinology and the carcinology is the study of crustaceans मेरियो पोटोलॉजी uh, क्या है दैट इज़ द स्टडी ऑफ मिली एंड सेंटिपेड्स अब आपको पता है कि मिली पेड्स एंड सेंटिपेड्स क्या होते हैं हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को उठा कर देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हम जो है वो एनिमल्स जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स जो उसमें पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर हेक्जोपोडा को निकाल लें जिसमें हमारे पास इंसेक्ट्स आते हैं तो उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर पाए जाते हैं तो सेंटीपिड्स एंड मिलीपिड्स भी उनके अंदर होते हैं सेंटीपिड्स जिनकी सौ टाँगें होती हैं मिलीपिड्स जिनकी मिलियन टाँगें जो है सौ से ज़्यादा होती हैं बोलते हैं मिलीपिड्स सेंटीपिड जो है जिसको हम कन खजूरा भी बोलते हैं इसमें यह होता है कि इनके एक सेगमेंट के अंदर से जो है वो जो है वो इनके पेंडिज निकल रहे होते हैं मिली पेड्स हैं जिसमें एक सेगमेंट से मैनी पेंडिज निकल रहे होते हैं ये आप लोगों ने डिफरेंस क्लियर कर लेना है नेक्स्ट इज़ द एक्नोलॉजी एक्नोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड रिलेटेड एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियंस सीडो स्कॉर्पियंस हारवेस्टमैन कलेक्टिवली इनको अरेक्नीट्स बोलते हैं एक्नोलॉजी क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कोलिप्टो कोलिप्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बीटल्स और आपको पता है कि लेपिडोप्लो लेपिडोप्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई मिलीटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बीज मेरमिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आंट्स ऑर्थोप्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रास हेपर्स हर्पिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड ऑफ टाइल्स बैट्रोकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेशल एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रोक्स एंड टोर्स सेलामेंडर्स न्यूट्स एंड सीसीलियंस किलोनियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टर्टल्स एंड टॉटाइज सोरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लीजर्स एंड सर्पेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्नैक्स यहाँ पर ये लास्ट दो जो ब्रांचिज हैं स्टूडेंट्स सोरोलॉजी एंड द सर्पेंटोलॉजी ये आप लोगों ने याद रखने इसमें से बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज आते होते हैं नेक्स्ट जो है मेलाकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मोलस्क कॉनकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ शेल्स ट्यूथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सिफेलोपोर्ट्स मेलोजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैमल्स की स्टडी करते हैं सिटोलॉजी के अंदर सिटेशंस की प्राइमेटोलॉजी के अंदर प्राइमेट्स की और पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं उनके होस्ट उनका रिलेशनशिप देखते हैं हेलमेंथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक वम्स प्लैंकटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लैंकटोन्स वेरियस स्मॉल ड्रिफ्टिंग प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट बॉडीज ऑफ द वाटर प्रोटोजोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड नीमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नीमाटोट जिसको हम राउंड वम्स बोलते हैं और फाइलम इसका कौन सा है फाइलम एस्केलमेंथिस बाय नेचर अगर हम थोड़ा सा देखते चलें ये भी इनके स्कोप में ही आ जाता है ये एम सी क्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है एंथ्रोजोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स बिहेवियर इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द एनिमल बिहेवियर्स एंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर यू लिव विद आ फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन एंड व्यूइंग बिहेवियर एज एन एवोल्यूशनरी अडाप्टिव ट्रेड Neuroethology is the study of animal behavior and its underlying mechanistic control by the nervous system. Uh, paleozoology is the branch of paleontology that studies the animal remains. The fossils ki study hoti hai. Zoo archaeology is the study of animal uh, remains in relation to the ancient people. यहाँ तक जो है अच्छा आगे भी आप देख लें जो जोग्राफी आपको पता है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी इन द वर्ल्ड जू ग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स जू मेट्री इज द सब डिवीजन ऑफ जोलॉजी दैट डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ द एनिमल पार्ट्स जू टॉमी ह्यूमन एनाटमी जो है इसकी स्टडी होती है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं जू मार्फोलॉजी मार्फोलॉजी को कहेंगे स्कोप अगर हम इसका जो है वो देखना चाहें तो जोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रॉड एंड कन्वेंशनल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ चूज एंड टू स्टडी इन द फील्ड ऑफ साइंस जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम दैट इन्वॉल्व द एनाटमी क्लासिफिकेशन फिजियोलॉजी करेक्टर्स 
characteristics and the evolution of all living and extinct animals hence there is a lot of scope in the field of zoology around the globe professional options after seeking graduation post graduation and doctorate in the zoology are varied candidates get openings in various government departments environmental agencies uh, universities colleges biotechnological pharmaceutical environmental or ecological fields zoology courses are offered for both bachelor's and the master's candidates in the scope of zoology we learn about anatomy physiology genetics behavior and evolution and other concepts related to it students can pursue various career, uh, career opportunities after bsc and msc or even a phd also so your career in the zoology basic details कि हम जोलॉजी के जो है वो हमें क्यों चूज़ करना चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं हम एनिमल क्लिनिक्स में चले जा जाते हैं एनिमल बिहेवियरिस्ट बन सकते हैं एनिमल कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं एनिमल साइंटिस्ट गाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट मरीन साइंटिस्ट जू क्योरेटर हम कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं फॉरनिस फॉरनिस बिहेवियर एक्सपर्ट बन सकते हैं जिसको हम फोरेंसिक एक्सपर्ट भी बोलते हैं लैब टेक्नीशियंस भी हम बन सकते हैं वेटरनियरी वेटरनियंस एंड मैनी मोर हम इसमें जा सकते हैं तो रोल जो है जोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या है जोलॉजी और द स्टडी ऑफ एनिमल है सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन वेलफेयर एंड सम ऑफ दीज आर द स्टडी ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल एनिमल्स लाइक पेस्ट विच आर अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर हेल्प टू प्रिजर्व द क्रॉप्स The study of animals helps to preserve and prevent the extinction of animals. तो so, हम वाइल्ड लाइफ में भी जा सकते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये हमें क्या हेल्प करता है इट हेल्प्स टू डायग्नोज डिजीज काजेटिव एजेंट्स एंड फाइंड द राइट क्योर फॉर दैम द ह्यूमन जेनेटिक स्टडी क्रिएट्स इंफॉर्मेशन विद द पोटेंशियल टू इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड कम्यूनिटी हेल्थ physiology and anatomy help to know about all body parts their nature and their function evolution of genetics has introduced cross breeding that is applied to animal husbandry practices and other fields wildlife rehabilitation uh, uh, career care, uh, sorry wildlife rehabilitator cares for the wild animals that are often or injured to improve their health so that they can return to their natural habitat अगर हम बेटा इनकी समरी देखें कि ये लास्ट पे कि जोलॉजी का स्कोप ओवरऑल क्या है जोलॉजिस्ट वर्क इन जूज एज जू कीपर्स एंड जू क्यूरेटर्स टेक केयर ऑफ जू एनिमल्स मॉनिटर देयर बिहेवियर ट्रेन देम एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट एनिमल्स अ बैचलर डिग्री एंड सम एक्सपीरियंस वर्किंग विद एनिमल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंट्री लेवल जॉब्स इन जोलॉजी वाइल मोर सुपीरियर पोजिशन में एक्वायर अ मास्टर्स और द डॉक्टरेट डिग्री Summing it up, zoology is a broad and conventional branch of biology. So thank you so much uh, for your time and uh, uh, students. ये जो lectures होते हैं ये आप लोगों की uh, जो है वो फरमाइश पर ही मैं बनाती हूँ आप लोग कहते हैं कि हमें next इस चीज़ पर lecture दें तो फिर मैं आप लोगों के लिए वो lecture लेकर आती हूँ I hope कि आप इस channel को support कर रहे हैं अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें like कर दें कमेंट भी किया करें और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों का काम है पढ़ना मेरा काम है आप लोगों को वो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि आपको वो सारा समराइज़ करूँ कम वक्त में आपका ज़्यादा सिलेबस कवर कर लूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेकिन फिर भी जो चीज़ें रह जाती हैं आप थोड़ा बहुत बुक से भी देख लिया करें सो स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या जोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमने इसको कवर किया है तो नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अल्लाह हाफिज़